牛牛短剧。今天是我结婚的日子，老公是我的青梅竹马，他在我眼里是完美的丈夫，但眼前的这个男人却不是我老公。我跟他认识还不到十分钟，甚至连他的名字都不知道。你叫什么名字？我叫……嗯，我想我老公也不会在乎，因为此时此刻。他正在私奔的路上，私奔的对象是,是我最好的闺蜜。慈幽，你能看在我们两个多年的闺蜜情上，你把严峰让给我好不好？好一个闺蜜，我让你帮我照顾严峰，你照顾到床上去了是吧？张慈幽，我喜欢的人是夏玲。如果不是爷爷逼我履行婚约，我是不会跟你办这场婚礼的。渣男！好，你现在气已撒了，咱们两个人互不相欠。严太太这个头衔我给你，以后你是找男人还是找小白脸，我绝不干涉。孽障，孽障！小优啊，这件事情是我们严家对不住你，你放心，我们以后啊，只认你这一个儿媳妇。不必了，我看这婚事还是算了吧。小优呀，都是小风一时糊涂，你你千万不能冲动呀！啊，哎，亲家母，我来帮你劝劝他吧。啊，好、啊，妈，我要和严峰离婚，姐姐。严家那么有钱，你就算嫁不出去，守活寡也值了，不是吗？这活寡给你，你守不守？这烂黄瓜给你，你嫁不嫁？你有什么资格和我比呀、啊？你只不过是被抱错的假千金，我才是江家的女儿。哎，慈幼啊，这江家不能失去严家这门亲事，你就全当是报答我们这二十多年。养育之恩，行吗？哟，别喝了，别喝了！你看这么多男模呢，随便挑一个带走。丑、嗯，是他、嗯。这个帅，就要他。今天的午间新闻到这里就结束了，感谢您的收看，我是主持人江慈优，我们明天再见。小江。辛苦了，这是我应该做的。最近台里有一个金牌主持人的空缺，这可是个好机会啊！谢谢主任，好好表现啊！嗯、好香啊！你也很香。ทอดทิศช่วงนี้ไม่เคยมีเวลาให้คำเงาคำว่าว่างเปล่าก็ไม่รู้สกดยังไง。今年还没看过。我怎么觉得你长得越来越好看？难道不应该是越来越厉害吗？小优啊，阿峰从国外回来了，你去机场接他一下。哦，好。嗯、你不要还撩我呀？不要这么小气嘛，我是怕以后见不到会想念你。你什么意思？宝贝，这五百万和这栋别墅是这三年给你的补偿，拿好了。你想甩了我？乖，我老公回来了，不方便在外面玩。对了，这张支票是不记名的，记得不要弄丢。你是不是连我的名字都不记得了？我当然知道，你是我宝贝嘛。我告诉你，叫博静。宝贝，拜拜。玩了我三年，想跑就跑。我同意了吗？听说严海峰的孙子回国了
。听说严家要把产业交给严峰，明天奶奶寿宴的邀请函给严家两份。可是严家的档次没资格参加寿宴啊！照我说的去办。是总裁。阿峰，你说这都三年过去了，这慈幽不会还在生我的气吧？生气又如何？她一个江家妓女，有什么资格赖在我们严家？你放心，我会给你和孩子一个名分。走吧。嗯。江慈幽，凭什么你生来就能拥有最好的一切，我却从小在泥泞里打滚？从现在开始。我会抢走你的一切，让你也尝尝失败的滋味。嗨，老公，好久不见，别来无恙啊！别叫我老公，我一根汗毛都没碰过你。夏玲，你这是怀孕了？对不起，这真的是一场意外。意外？那可真是。恭喜二位了，子悠，就让我生下这个孩子吧。这孩子毕竟是无辜的。夏莲，不用跟他废话，这是咱们的孩子，生不生难道还需要他同意？<笑>生呗，这在古代，小妾为家里开枝散叶，那可都是好事儿。等孩子生出来，还能叫我生妈呢。你在胡说八道些什么？<笑>开玩笑，爷爷让我接你回老宅，你要怎么处理他呀？来。你先打个车回酒店等我，还住酒店呢？这可都怀孕了，你不接回家里，好歹送人家几套别墅住嘛。江慈幽，你故意的是不是？我忘记了，你那几百处房产可都在我名下呢，你名下可什么都没有。哎呀，儿子回来了，<笑>哥，你终于舍得回来了，这次回来还走吗？你哥。就不走了，明天去接手公司的总经理职位。这么着急？嗯，我们严氏是有什么大项目吗？啊，天堂度假村呢、啊，马上要启动招标了。这个项目啊，我们一定要拿下。天堂度假村那可是百年难遇的好项目，全国有上千家公司都在盯着这块肥肉。我们严氏如果也想要分一杯羹的话，恐怕很难。确实难，但严氏生死存亡在此一举。要是能拿下那个人的话，一点不难。谁啊？薄进修。薄进修，这名字怎么感觉有点耳熟？我告诉你，叫薄静。想什么？他就是个男模。爷爷，你说的难道是京城首富薄家的太子爷？就是他。天堂度假村的土地呀。在薄家的手里，而薄进修正是这个项目的负责人。我们如果能在他跟前露个脸，对我们严家来说啊，那是千载难逢的机会啊。但是咱们严家和薄家门第相差十万八千里，这怎么高攀得上啊？全天下想巴结薄家的人那么多，如果我们贸然进京的话，恐怕连面都见不上。不用进京，薄进修啊。就在荣城，三年前我家老太太来荣城看病，薄进修也跟了过来。明天是老太太七十大寿，薄家呀给荣城的各大家族都发了请柬，我们严家呀也破天荒的收到了两张请柬。三年了。三年前，说起来时间过得真快，一晃我跟小白莲也认识三年了。明天你们两个代表严家去参加寿宴，一定要好好的准备寿礼。要是能跟薄进修结交上，说上两句话，那就更好了。阿峰，你回来了，我好想你啊！小青，别伤了孩子。你一回来就去找了那个女人，我真的好害怕。要是你有了她，就不要我了，该怎么办？怎么会？我跟她早就已经没了感情，我还得认识你。那你今天晚上留下来陪陪我和孩子
好不好？嗯，没关系的，阿峰。就算你今天晚上要去找慈佑，我也能接受。我不怪你，毕竟他也是我的救命恩人。从小我遇见家暴，都是他保护我，对我又那么好，我我欠他一辈子的恩情。你还是这么念旧情，不要再胡思乱想了。就算我今天晚上回去，我也不会和他住在一起。阿峰，过两天我就要去电视台上班了。听说他们那里有一个黄金档的主持人名额，你说我可不可以呢？到时候我亲自送你去上班，你想要的，我一定尽全力帮你办。阿峰，你真好。妈，我好看吗？好看，不愧是我亲生的女儿，跟妈年轻的时候一模一样的。听说那位伯家的太子爷不光有钱有势，人长得还帅，要是能把他搞定，那就好了。哎呀，哎，他能陪着伯老太太在荣城这么小的地方住三年啊，那必定是纯孝之人。小小。你可要好好的给老太太准备寿礼啊！如果老太太喜欢你，那太子爷一定会对你另眼相看的。<笑>放心吧，我的礼物可是价值八百万呢，保证与众不同。亏得嫉妒分红三千万，打你卡里了。对了，客户都在催你的新作品。好，我到时候给你新的设计图。哎，对了，那条吃灰的项链也成交了，八百万。你卖那玩意儿干嘛呀？我都设计废了，还少贴了一颗钻呢。哭着喊着要，我有什么办法？我那废作品竟然有大冤种花八百万买啊！买这东西的人不是脑子有病，就是眼睛有病。啊，你回来了。我好想你，我只是回来取东西的，我们之间已经结束了。你对我难道就没有一点舍不得吗？你就这么狠心？宝贝，我们之间你情我愿，各取所需，谈什么感情啊？你要是觉得还不够，我可以再补偿一些。填个数字吧，毕竟跟了我三年，姐不会亏待你。你情我愿，各取所需，江子悠，你好得很啊！你知道我是谁吗？极品波斯地毯，一平米就要二十万美金，伯家果然财大气粗。你来这里干什么？严家收到了请柬，我和严峰来给伯老太太贺寿啊。严家表面光鲜，实际上穷的都快破产了。你能拿出什么好东西啊？快别丢人现眼了！现在你悄悄的离开，还能留下几分脸面？妹妹这么胸有成竹，是准备了什么好东西？等会儿你就知道了，江慈佑，你敢不敢和我比试一下？比试什么？咱们俩都是前来贺寿的，当然是比谁的礼物更懂老太太欢心了。我手上这件可是 Queen 的首席设计师作品，全世界就这一件，你拿什么和我比啊？原来是这个冤种买的，哼<笑>，赌注一千万，你敢吗？乐意奉陪。<笑>怎么样，好不好看？江思悠，少在我面前耍花样。就算你什么都不穿，我也不会多看你一眼。<笑>下一位献礼的是荣城江家。伯老太太，这是荣城江家送您的生辰贺礼。Queen 的高定珠宝一套，价值八百万
。喂，奶奶，今天的未来孙媳妇会去给你送贺礼，她姓江，叫江慈幽，我还没追到手呢。您别乱说话，把她吓跑了。我一会儿就到啊。不走。亏你的高定珠宝一套，价值八百万。江小姐，谢谢。我老太太喜欢就好。Queen 只接受私人定制，我也是花了很大心思才订到的。因为我觉得只有这种独一无二的礼物，才配得上您的身份和地位。下一位献礼的是京城赵家。妈，这么贵重的礼物，老太太怎么一点都不重视啊？哼！江慈幼，你笑什么？我笑你长得特别有神性，特别像给我送钱的财神爷。你得意什么呀？我倒要看看你能拿出什么好东西。下一位献礼的是荣城严家，我老太太，她就是孙子说的。这是严家给您的生辰贺礼，希望您能喜欢。小姐，我太喜欢了。江慈幼，你这个破香薰这么简陋，该不会是你自己做的吧？这款古法李王花沉浸啊，是我用蔷薇、沉香以及各种香料亲手制作的。哼，简直放肆！你这破香薰能值多少钱啊？一千还是一万？你就用这么个破玩意儿来应付老太太七十大寿的贺礼？你也太不把老太太放在眼里了。还是说，严家已经落魄到拿不出什么像样的东西了？江思幽，你是怎么准备寿礼？爷爷不是说了吗？给老太太准备的寿礼预算没有上限，你这么做是存心让我们颜面扫地吗？我听说薄老太太之所以来荣城休养，是因为之前一直失眠头痛，希望这款沉香可以改善您失眠头痛的情况。区区一个破香薰，让你吹得这么神？要是这个香薰能治病，那还有医院干什么？哎呀！这香味儿似乎跟传统的李王花进尘式有所不同。对我改了传统配方的配比，添加了菖蒲、夜交藤等多种草药，所以会有药香。江慈幼，你这做的什么破东西啊？味道都不对，你还不拿着它赶紧滚出去？别在这丢人现眼了。回去再跟你算账。老太太，您如果不喜欢，尽管可以丢掉，我们严家会重新备上厚礼。谁说我不喜欢？我是太喜欢了、啊，我就这么闻了一会儿，我觉得神清气爽，我浑身都是轻松的。管家，把这香料啊放在我的卧房去。是。今晚我总算能睡个安稳觉了，江小姐，真是太谢谢你了。您喜欢就好。<笑>一千万。土包子就是土包子，浑身小家子气。就是送个珠宝还要强调价格，还没看到老太太手上的帝王绿翡翠手镯价值两个亿吗？她强调八百万的时候，我都替她尴尬。<笑>你看人家严太太，气质高雅，落落大方，一看就是富贵命。不像某些人，明明不值这钱，非要把钱挂在嘴边。<笑>你别太得意了，就算老太太喜欢你的礼物，又能怎么样？一千万，快点！你，江慈幼，我可警告你啊！你已经结婚了，别在这卖弄风骚。薄家大少爷只能是我的，你别给我耍小心思。你有病吧你？思春把脑子撕坏了。放心吧，姐对你那个什么太子爷没兴趣。那就希望你说话算数。站住！一千万。我怎么从来不知道你还会制香啊？你不知道的事情还多着呢。以后我带你去给薄家太子爷敬酒，好好表现，别乱说话，别惹事。少爷回来了
是他，为什么他会在这儿？好帅啊，好可怕，气场好强大，我连上前跟他打招呼都不敢。<笑>太帅了，太帅了！他是谁啊？薄敬修啊，薄家独一无二的太子爷，是不是很帅？天哪，这个太太好看了吧？江子悠，我看你还怎么跑？不，不可能！我包养的小白脸，怎么可能是薄家的太子爷？我就说吧，我。沙啦啦啦。说话。救命！今天说什么呀？认识了三年，我竟然连名字都忘了。沙啦啦啦。你怎么在这坐着？走，我们去给薄家太子爷敬酒。走了。这香味儿，这江姑娘竟然还有这本事，她人长得大方又得体，阿修可真是有眼光啊！<笑>少爷喜欢的女孩，自然样样都好。我听说江姑娘家是开服装厂的。是啊，江氏的经典款服装都是慈优小姐亲手设计的。那感情好啊！今年博士高管的服装。就交给江家做吧，你让采购部的小李呀、啊、跑一趟。是。太子爷英俊潇洒，一表人才，我敬您一杯。来，我四爷，我是荣城严氏的严峰，久仰大名，我敬您一杯。严氏，海丰建筑的严氏。正是，严海峰是我爷爷。他跟我说，您是商界的天纵奇才，这次开发区的度假村项目，如果我们严氏能跟博士合作的话，那真是天大的造化了。度假村的项目给谁都行，唯独严氏不行。呃，貌美的，我问您一句，我们严家是有什么地方得罪您了吗？这就得问严太太了。这严太太什么时候得罪薄四爷了？薄四爷竟然如此动怒。难道他们之间有什么？严太太如此美貌，严总你可要看好了。江思悠，你给我解释一下，到底怎么回事？三年前，我不小心撞了博总的爱车，留下一千元就离开了。没想到博总这么记仇啊！真是荒唐，还不赶紧给博四爷赔礼道歉？博总。三年前是我有眼不识泰山，您大人有大量，就别跟我较真了呗。嗯，一杯酒，就想把三年前的恩怨一笔勾销？那博总怎么样才能消气啊？一杯不行，一瓶的话可以考虑。一瓶酒买断这三年的孽缘，倒也不错。严太太。请吧，那说话算数。这瓶酒喝完，我们的恩怨一笔勾销。这严太太倒是女中豪杰，就是她的男人不怎么顶用吗？就是，这时候让女人冲锋陷阵，自己一声不吭，像个吃软饭的。我替他喝还剩两杯，我替他喝。我走，该消气了吧？严太太对严先生还真是情深意重。我去趟洗手间。
对不起啊，我是要去给薄太子爷敬酒，没想到被绊了一下。妈，怎么办呀、啊？姐姐的裙子都被我弄脏了。她从小抢了你那么多东西，一件衣服而已，有什么好计较的？好一个不小心！那我要是计较了呢？今天可是薄老太太的寿宴，你肯定不想把事情闹大吧？是啊。啊！你疯了！嘘，你也不想事情被闹大吧？你怎么能这样对你妹妹呢？我抢她的东西多了，不差这一件衣服。你给我等着！嗯。江子悠呢？喂，王亚峰，你在哪儿？我肚子好痛，我根本就吃不下东西。你来看看我好不好？会不会影响你公司的工作？没事，我马上过去。好，那我等你。哼，嗯。江慈幽啊，江慈幽，这个曾经满心满眼全是你的男人，只要我勾勾手，不还是放下一切就冲我来了吗？江慈幽，我看你以后拿什么跟我比？谢谢啊。你出去！这里是我的房间，该出去的应该是你吧？我衣服脏了，我来换件衣服。那你先换衣服，我们待会儿再聊。我总应该听说过非礼勿视吧？我读书少，没听说过。<笑>有电话，别管他。可是我老公的电话。你跑哪儿去了？我衣服脏了，我换个衣服。就你事多，我先走了，你一会自己回去吧。江小姐，我们聊聊。聊什么呀？离开严峰，以后跟我在一起。放下严家太太的身份，跟你这个薄家太子爷做地下情人啊？我可没说过让你给我做地下情人。难不成你想娶我？我懂，都是玩玩，何必当真呢？玩玩？对啊。这三年我们玩的都很开心，你不计较我的怠慢，我也不计较你的欺骗，我们好聚好散，好吗？这个世界上还没有人敢把我当工具，用完就甩。江子悠，要甩也是我甩你您是说，伯家要给我们江家订单？对，我们老夫人看了贵公司的历年设计的经典款式，非常欣赏江小姐的才华，所以决定将这一季的高管服装订单交给贵公司。请您转告老夫人，我们一定不负重托。行，那我就先告辞。哎哎哎哎，您这边请，慢走啊。
哈哈！哎呀，这博士高管的服装啊，一向都是跟国际高端品牌定制的，没想到这次把订单给了我们，我们江家可要发达了。哎，我这就给慈友打电话。阿、啊、爸、哎，你给他打电话干什么？这合同上又没写哪个江小姐设计，由我来设计不就好了？可是，哎呀，爸，我的能力你还不放心吗？这么好的机会，咱们可不能白白便宜了外人。嗯，嗯，好。<笑>哎，江子佑，哟，没人了，不装了。博士的高管服装订单，见过没有？让你开开眼。自从你这个丧门星离开江家，我们江家是越来越好了。我只知道你设计的新款滞销，我设计的经典款反而越来越畅销了。你，你有时间来找我炫耀，不如老老实实去画图。博家的订单是天价，但是你交不出设计图，违约金也是天价。万一交不出订单，把公司搞破产了，也不好。你说是不是？都是你干的好事。你又发什么疯啊？有话好好说呀！小优刚回来，你就这样对他，像话吗？爷爷，你是不知道他今天做了些什么。啊，那你倒是说说我做了什么事？今天博士对外公开邀标，上百家建筑公司都受到了邀请。唯独没有我们严氏，这都是因为你得罪了博敬修。够了！身为一个男子汉，工作上的事情不去自己解决，却怪罪自家的太太，这像什么话？这件事情如果不解决，我们是不可能拿到博士度假村的项目。你自己闯的祸，你自己收拾烂摊子去。这个项目啊，关乎到我们严氏的生死存亡啊！要是拿不下来的话，爷爷，明天我带些礼物去找博进修，一定争取拿下严氏的招标资格。嗯嗯，好啊，我很期待明天的结果，你可别让我失望。嗯、阿峰，明天我就要去电视台上班了，我好紧张。傻瓜，以你的工作能力，应付这些东西还不是小菜一碟。嗯可是说到底，为了我们的孩子，我已经快一年都没有去上班了。我怕到时候再……别怕，你不是一直想当黄金主持人吗？嗯，明天我送你去上班，跟你们主任打个招呼。嗯，阿峰，你对我真好。我说过，你想要的一切，我都会尽全力帮你争取到。我想要将慈幼失去一切，而你。已经在帮我。这些设计跟之前的经典款相比差距很大，根本达不到我们博士的要求。请您再给我们一点时间，我们一定好好设计。没有那么多时间，机会有限，抱歉。哎，李经理，李经理，我这里。还有一份设计稿，这一版设计简直是天才之作，完全符合我们的预期啊！就采用这一版吧。呃呃，您放心，我保证按时交付。好。呃，该死的，江思瑶的设计真的有这么好吗？这样就能被选中？奶奶，最近您的身体是越来越好了。那当然了，用了我孙媳妇儿给我送的这个香薰，天天都能睡一个好觉，身体当然好多了。我听说孙媳妇儿做服装设计，今年高管的服装，我让小李呀、啊，从江家采购的。他早就不参与江氏的生意了，怎么回事？把设计图拿过来。这不是江慈优的设计图吗？怎么上面署名是江笑笑？江家说，江慈优小姐最近工作繁忙，这一版设计稿是江笑笑小姐画的。嗯
你说江家两个姑娘都这么有设计天赋，之前怎么没有想到？脑子空空，胆子倒是挺大。奶奶，您就等着看笑话吧。请问一下，博建修的办公室在哪儿？你跟我们总裁是什么关系？我们总裁的名讳也是你能叫的？当然是包养关系。我是严氏的代表，来和博总商讨一下工作上的事情。你们严氏可真不要脸，还想用美人计？我们总裁说了，严氏的人绝对不准踏入博氏大厦的大门。保安，这是严氏派来的人，快把他赶出去。这位女士，请出去。我打个电话。前世总经理来了四次，博总都没给面子，派个好看的花瓶来就想解决事情。就是我们总裁英明神武，才不会上钩呢。还愣着干嘛？快把他赶出去！总裁爸，喂，让他上来。江小姐，这边请。江小姐，总裁还在开会，这是他的私人办公室，外人不会进来。您先在这里稍微等他一会儿。谢谢啊，不过我还是在外面等了。哎，江小姐，以您和总裁的关系，您就把这里当成自己的地盘就行。那您先休息。你女儿啊？女儿，你个大头鬼啊！怎么堂堂京圈太子爷还爆粗口啊？你来干什么？严氏这么有名的建筑公司，不会连个招标的机会都不给吧？是严峰让你过来的？我自己过来的，我知道我得罪你了。不过像博士这样的商业帝国，不会公报私仇吧？你错了，我这个人呢、啊、就是假公济私，喜欢公报私仇。怎么三年了还这么幼稚？美人计在白天对我没用，是吗？嘴巴说不要，身体却很诚实嘛。我答应你也可以，不过你得答应我一个要求。什么要求？搬出你家来绿荫别墅。好，一言为定。这次度假村的项目，我们严氏一定要拿下。大家有什么想法，可以说出来听听。严总，能试的办法我们都试过了，但博总那种天之骄子，什么都不缺，我们实在是没办法呀。严总，严总，什么事情这么毛躁？没看到正在开会吗？我是给我们发招标书了。太好了，不过博士为什么突然改变主意了？一定是被严总您的真诚给打动了呀。严总三番四次亲自上门，虽然没有见面，但是这份真诚一定是感动太子爷了。还是咱们总经理能屈能伸啊，未来的成就未必就比不上那博家太子爷。有严总坐镇，我们严氏集团一定会发展的越来越好。越来越好。今天江子悠去了博士，难道是他出的力，还是说只是巧合？没良心的傻丫头，你怎么什么都不记得？你们知道吗？新来的同事是哥大新闻学院毕业的，简历特别牛。真的假的呀？那江慈悠还能拿到黄金主持人的位置吗？他有什么本事？不就是一张脸长得漂亮，拿到的广告位最多吗？就是，论专业能力，我们谁不比他强啊<咳>？你什么时候来的？在你刚刚夸我漂亮的时候。慈悠，那我我刚开玩笑呢，你也别当回事儿。<笑>不过话说回来，人家是专业的主持人，而你不过是一个靠脸蛋卖广告的销冠，拿什么跟人家比？销冠总比寄生虫好吧
。听说你主持的早晨新闻，一个广告位还没卖出去呢，操心点自己。你不堪一击。啊，唐主任你好，我是海丰建筑的总经理严峰，啊，我来送夏玲上班。你好，严总，真是久仰大名啊！夏小姐的履历真是光彩夺目，这来我们台都有点屈才了。听说柜台有一个黄金主持的位置空缺，不知道夏玲能否胜任？嗯，啊，不好意思啊，这个岗位我们基本上已经确定了。既然夏玲都已经来了。至少可以考虑公平竞争一下。哦，对了，我们严氏每年有不少的广告预算，可以考虑在柜台投放。啊，好好好，会考虑的。<笑>大家休息一下，工作先停一下。我们电视台新来了一位同事，大家热烈欢迎。<笑>大家。自我介绍一下，大家好，我叫夏玲，初来乍到，还请各位前辈多多指教。子悠，以后我们两个可就是同事了。我刚刚来，要是有什么不懂的地方，还请你多多包容我。你们认识啊？嗯，我跟慈悠啊是高中同学。曾经，也是最好的朋友。高中同学是没错，但是好朋友就不必了。是，我自然是不配跟你做朋友的。我这种出身贫寒的人，怎么配得上你呢？江思颖，你在高傲什么？人家夏玲可是哥大的高材生，把你当朋友是在抬举你，你还真是不识好歹。别理他这种人，以后啊，我们都是你的朋友。一个星期以内，必须确定黄金档的主持。主任，我觉得夏玲就挺合适的，履历过硬，主持也很专业。小夏是很优秀，但是这个位置是留给慈优的，毕竟慈优身上的广告合约多，人气也高。我们是新闻部，比的是业务能力。而不是谁的金主多。说起金主，我想起来一件事情。我听天恒集团的员工说，总看见我们台里有个单眼皮的姑娘去找李总。李太太看见他坐在李总的腿上，叫爸爸，便当场来了一巴掌。我想知道，我们台里真的有这样的人物啊？你，你血口喷人！我又没说是你。电视台里人那么多，单眼皮的女孩也不止你一个。听说那个李太太是出了农用的。我还听说天恒集团的秘书勾引李总，被他扒了衣服丢在商场里面，丢死人了。你说巧不巧？我恰巧有李太太的微信，她昨天还跟我打听这个单眼皮女孩呢。<笑>你怎么跟她说的？这件事情关乎我们台里的声誉，还没调查清楚，我当然不能乱说了。怎么，你有线索啊？我们新闻部的各位前辈都是名牌大学毕业的，自然是做不出这种事情的。主任，这个黄金档主持的位置就让给慈优吧。你看看人家夏林，多大方！就是，黄金主持档的位置说让就让，真是有格局啊！你是说这个主持人已经是你的囊中之物，你现在大发慈悲让给我，是吗？哎呀，行了行了，都别吵了。我有一个提议，最近我们台里要采访一个很重要的大人物，一个星期以内，谁要能拿到他的首次专访，谁就做这个主持人。主任，不知道您说的这位大人物是谁呢？金泉二太子爷薄进修。又是他，这金圈的太子爷不是应该待在京城吗？薄家太子爷已经在我们荣城。低调隐居了三年，这一次度假村的项目就是他负责。这个消息没有对外公布，只有内部人知道。啊，度假村啊，那不是严家正在争取的项目吗？有阿峰帮我引荐，肯定能采访到薄进修。这一次我赢定了。主任，厉害啊！
，这内部消息都能弄到啊！前些天呢，薄老夫人的寿宴邀请了荣城各大豪门，我表妹跟那个江家千金认识，所以才知道这个消息的。奇怪，他们怎么好像都不知道江慈幽也是江家人？郭锦修呢，是薄家唯一的继承人，极其神秘，目前没有被任何媒体采访。谁要能采访到他，那我们荣城电视台可是做成了一件连京城电视台都没有成功的壮举。子悠，小夏，有没有信心啊？主任，那你们就等着我的好消息吧。嗯、主任，我尽力。为什么没有人知道？你也是江家的女儿，关你屁事儿！我只是有点担心你。这里只有我们两个人，你省省力气，别装了。说吧，你还想跟我抢什么？你误会了，我只是觉得比起你，我的专业更适合留在这里。我也从来没有想过再抢你什么东西。算了，再听你说两句，我都要吐了。你这副白莲花的样子，真的很让人恶心。说我恶心，你这什么都不在乎的样子才更恶心。江子悠，这才只是个开始，你的丈夫、你的工作、你的亲人，我全都会抢走。你会众叛亲离，举目无亲，身败名裂，我等着看你发疯。喂，江慈幽，你竟敢放我鸽子！这话怎么说呀？你之前答应过我。从严家搬出来之后，就搬来绿荫别墅的。我是答应过你，但是我没说现在搬呀、啊。我打算五年之后再搬过去。五年？你怎么不说五十年？博总，你要是没事的话，我就先挂了。晚安。喂，喂，江慈幽，你竟敢挂我电话，你好的很。二小姐。这是工厂做出来的样衣，这是什么鬼东西啊？你们拿着江家的工资就做出这种垃圾糊弄我？这都是按照您给的尺寸和面料制作的，分毫不差呀！胡说！按照我给的，就应该做成这样。二小姐。要做出涂上这种效果，必须要用特制的面料和工艺，这个只有慈幽小姐会，我们也无能为力啊。江慈幽，爸，你尝尝这个。嘿嘿，这笑笑啊，不仅懂事了啊，事业上是大有进步。自从咱们家接了伯家的订单以后。那工厂里的生意啊，可是一笔接一笔啊！<笑>爸，伯家的那笔订单能不能取消啊？开什么玩笑？当然不能。可是，可是什么？可是什么呀？快说呀！你急死我了！快说！那张图是江慈幽画的，工厂说。那种特殊的工艺和面料，只有江慈幽掌握，他们做不出来。你说什么？我是真的没办法了，爸，要不然就把这笔订单给取消吧。你在这说什么胡话呢？啊！我眼看到了交货日期了，在这节骨眼上，你告诉我要取消，先不说我江家的声誉全毁了，光是这违约金就是天价。去。请江慈幽帮忙，快去！我不，他
他抢了我二十年的人生，凭什么让我在他面前低声下气啊？要去你们去，我不去！你个混账！哎，你打我！你竟然为了江慈悠打我！你真是愚蠢！你不去求江慈悠啊？公司破产了。我们全家摔在大街上了。你刚不是说公司接了不少新订单吗？怎么可能破产呢？那些订单全都是看在伯家的面子才定下来的。如果取消了跟伯家的合作，那这些订单一个都保不住了。没想到，为了准备伯进修的采访资料。竟然加班到这么晚了，发什么神经？算了，不管他们。啊，阿峰，你怎么这么早就回来了？想你跟毛包了。有你这句话，我就已经很满足了。让你这样一直跟着我，受委屈了。没有的，阿峰。其实你能说出这句话，我就不委屈的。到时候等到这个孩子一出生，我们就是幸福的一家三口。放心，我和江翠优的事情我会尽快解决，我一定会给你和宝宝一个名分。嗯。哎，对了，阿峰，你对这个博进修。了解多少呢？为了度假村的项目，公司倒是一直在研究他的喜好。你问他干什么？是这样，如果我能拿到他的独家专访，那电视台这个黄金档主持人的位置就非我莫属了。可是我今天给博士打电话预约，他们说半年内都约不到档期。他每天早晨都会去皇家高尔夫球场打球。你可以从这里突破皇家高尔夫球场，不行，听说那里的会费要两百多万，我怎么可能进得去啊？我爷爷是那里的会员，他们的经理也认识我。明天，你以严太太的身份进去就行了。阿峰，你刚刚说让我以严太太的身份，当然了，在我心里，你才是真正的严太太。阿峰，你真好。喂，江小姐，找我什么事儿？博先生，我是龙城电视台的新闻记者江慈优，想跟您约个人物专访，不知道您有时间吗？江小姐，你脸皮可真厚，上次放我鸽子，这一次还想约我专访？这是两码事，博总可能不知道，我这个人向来公私分明。想约我专访可以啊，你现在过来绿荫别墅向我道歉，其他的事情。我们慢慢聊。既然是公事，还是约在白天吧。博总说个时间地点，我过去找你。那明天早上九点，皇家高尔夫球场。是时候和严家做个了结了。你好，请问是这里的会员吗？严成也是我公公，我应该可以进去吧？你也是严太太？你这话什么意思？难道还有别的严太太？呃，刚才也有一位说自己是严太太，可是严先生是我们荣城的大人物，他只有一子一女，怎么可能有两个儿媳妇？小姐，麻烦您在这里等一下，我去找我们经理。嗯、真是稀奇。竟然有人冒充会员来打球！最近这里是皇家高尔夫球场，连年费都要两百万。要是能够混进来钓个金龟婿，下半辈子就不用愁喽。两个美女竟然都冒充严峰那小子老婆了，怎么没有人冒充我的老婆呢？你呀、啊，<笑>你们刚才说冒充严太太的人在哪儿？啊？嗯不是早就跟你说过了吗
，今天有位严太太要过来，严公子已经打过招呼了，你直接放人进去就行了。磨磨蹭蹭的怠慢了贵人，我要你好看。您是吩咐过有位严太太要来，可也没有说两位严太太一起来啊。两位严太太，怎么可能呢？啊，你看，他们不会打起来吧？子悠，你怎么也来这里了？我要是不来，我怎么会知道有人打着我的身份来招摇撞骗呢？你这是在说什么呀？我有点听不明白。真的不明白啊？那要不要我来解释一下？怎么回事？你们二位到底谁才是真正的严太太？怎么回事？到底哪位才是真正的严太太？你二位倒是说句话呀！难不成这二位都是？这个严公子真是想尽其人之福啊，着实让人羡慕。哎呀，太子爷，我记得前些日子老夫人寿宴，这严公子、严太太可都来了。你是不是知道谁是真正的严太太？伯四爷，您认识哪位是严太太？我并不知道什么严公子、严太太。如果你们这么想知道谁是严太太的话，把严公子亲自叫过来确认不就好了？他不可能连自己老婆是谁都不知道。就是，把严公子叫过来亲自确认。麻烦严公子亲自跑一趟，不太好吧？这有什么不好？有人冒充他老婆，这可不是小事。你推三阻四什么意思？呃，难不成你这球场？还包庇骗子，要这样的话，以后谁还敢来这里打球啊？就是，要是有人敢冒充我的老婆跑出来骗钱，谁来负责啊？我现在就给严公子打电话。怎么回事？我不是跟你打过招呼了吗？我太太来了，让她直接进去，怎么这么麻烦？实在不好意思，严公子，现在来了两位严太太，得麻烦您亲自过来一下。看看哪位是您的夫人？就这两位，您看看。呃，哪位是您的夫人啊，严公子？严公子？啊，阿峰，这位是我太太。阿夫，谢谢你专门为我跑这一趟。我还有些事情要处理，我先走了，你慢慢玩。啊啊、这位小姐，您不是我们这里的 VIP 会员，请您离开。冒充别人太太，被当面拆穿了，丢死人了！一狐狸精力，肯定是想在这里钓有钱人。大家都看好自己老公啊！臭小子，真是不要脸！子悠，这里的管理制度可是很严格的，不如你就先办一张会员卡，然后再来吧。两百万而已，真以为我办不起啊？不需要，江小姐是我的贵宾，以后她不论什么时候来，消费多少都记我账上，不许怠慢。是，我四爷。哎，江小姐，呃，我有眼不识泰山，请您不要跟我一般计较。呃，这样，您跟我来，呃，咱们走这边的至尊 VIP 通道。哎、啊，你好，我找江慈优。慈优姐不在，你找她有什么事儿吗？那你知道她去哪儿了吗？我有急事儿。她应该去皇家高尔夫球场出外勤了。皇家高尔夫球场。请问这里方便坐吗？这里是公共休息区，请便。博先生，我是荣城电视台的新闻记者夏玲，想抽空对您进行一个专访，请问您方便吗？没兴趣。<笑>据我所知，贵公司的度假村项目马上就要开启了，博士应该正是需要热度来招商引资的时候，对吧？
。况且您身为博士集团的继承人，这个项目也可以帮你向博老爷子证明您的实力，对吧？看来你知道的还真不少。这么说，您就是答应了？您放心，荣城电视台是本地最具权威的新闻媒体，在任何您需要传媒力量的时候，我们都可以互相合作配合。这可是一个双赢的选择。胡少，您是不知道，您今天当真遇到对手了。哎，啊、好球！不，好球啊！嗯嗯，江小姐这水平，简直可以当职业运动员了。佩服。过奖了，业余爱好而已。太子爷，咱们今天可真是遇到对手了。太子爷，您跟江小姐比试一下吧。郭总，要不要比一场？小姐，您是这里的会员吗？我找人。抱歉，本球场只接待会员，您不能进去。麻烦。那我在这里等总行了吧？哦、等严太太出来，你让她来找我、啊。今天这是怎么了？又跟严太太有关，郭总，敢比吗？江小姐，你可太不了解我们太子爷了。是啊，别看你刚才打了个小鸟球，三杆进洞，但是我们博少的技术可远不止如此。是吗？那我可得好好领教一下。把我的球杆拿过来。如果我赢了，这一次的首次独家专访给我怎么样？你先赢了我再说吧。你和那个夏玲究竟有什么矛盾？赢了就告诉你。好，好球，漂亮，好球，一杆上果里，精彩啊！四杆洞只用了两根，还得是太子爷。杨小姐，要不算了吧，输给太子爷不丢人。这还没比呢，你们怎么知道会输啊？哇、哎，好强，好！<笑>球呢？哪去了？哎，在这儿。一杆进洞，江小姐一杆进洞。太子爷，这不服输不行啊！江小姐可是吃定你了。郭总，答应我的专访可要说话算数哦。我刚才只是说赢了再说，我并没有答应你，说赢了一定会接受采访。太子爷怎么能说话不算数呢？欺负小姑娘？对啊，一个专访而已，愿赌服输吗？看来有一张漂亮的脸蛋也不过如此嘛。严太太，这位小姐等您很久了。你找我？怎么是你、啊？嘿嘿，这破天的富贵终于轮到我们了。不是刚派人来台里，让我们的人呢，明天九点去做采访。谁呀、啊？谁约到的采访啊？太厉害了吧！咱们台啊，终于要扬名全国了。小江、小夏，这个专访是你们两个谁拿下的？我刚才只是说赢了再说，我并没有答应你说赢了一定会接受采访。主任是我，好，小霞，我就知道你有这个本事，<笑>谢谢主任了。好好做准备，明天上午九点去博士做专访，这可是大功一件啊！我得向台长汇报去了。嗯、厉害啊，林姐，果然是名校毕业，有实力。
，某些花瓶啊，完全跟你没法比。就是，这黄金党主持人的位置，非你莫属了。大家可千万别这么说，我呀，只是恰好凭运气而已。今天晚上我给大家请客，想吃什么？别跟我客气。有时间吗？去喝杯咖啡。走。有话快说，我很忙。这种特殊面料还有特殊工艺，在哪能采购到啊？偷我的设计图啊？好，这种图纸扔大街上都没人捡。紧张什么？设计图可以给你用。面料和工艺的采购渠道我也可以给你，但是我有个要求，我要每笔订单的 30% 你答应我，我就给你。你怎么不去抢啊？看不出来吗？我这就是在抢。你，我相信你已经试过了，这件衣服没有特殊的面料跟工艺，根本做不出来，对吧？ 30% 有点太多了。确实有点多。哎呀，没关系。你不想买也可以不买，这是你自由。算你狠！我就说嘛，你长得特别像给我送钱的财神爷，慢走不送。哼！子悠，你怎么也在这里？为了庆祝我拿下太子爷的专访，阿峰特地为我办了晚宴。恭喜恭喜啊！子悠，这个专访的事，你是不是还在生我的气啊？如果你不介意的话，晚上我请你吃饭，你能来吗？大姐，这里是咖啡厅，你就别在这卖茶了，不不恶心。我没有。别理他，狗嘴里吐不出象牙。我们走吧。嗯。站住！哟，这严大少爷还有在厕所门口堵人的癖好啊，在国外学的，这么与众不同。你还是这么虚伪啊？那倒是没您真实。新婚夜带小三私奔，我是甘拜下风。江慈悠，你装什么装？明明心里很厌恶，天天巴不得我去死，你却在这装无辜。你真是把所有人都给骗了，我可没说过这种话。你别往我身上泼脏水。没想到吧？你写的日记我可全都看了，那才是真实的你。你不当演员真是可惜。什么日记？你把话说清楚了。阿峰，你怎么在这里？子悠，对不起，阿峰好像对你有点误会。管好你的狗，让他没事别出来乱叫。什么订单金额的百分之三十？你这不是荒唐吗？你怎么能答应这种条件？我这一单利润只有百分之十，难道你让我赔钱做？就是呀，这么一来，我们全家岂不是给慈友打工？都是你教的好女儿，喂不熟的白眼狼。这能怪我吗？难道我想抱错孩子？每次当我想起跟笑笑骨肉分离这么多年，我这心里也在滴血。妈，爸，别吵了，现在怎么办啊？再不生产就来不及了。要是违约的话，赔的钱更多。还能怎么办？得给他呀。让慈优来点吧。子悠想吃什么你就点，不用跟我客气。来份这个，好。再来五份这个，再来这个，还有这个。我点完了，你看一下有没有超预算。啊，不用了，大家也是，想吃什么呀就尽管点。我说过了，我请客。还是夏玲大气，不像某些人，一副没见过世面的样子。夏玲。你家是不是贼有钱啊？这地方可不是咱这些普通人能来的。
就是啊，你实话实说，你是哪家千金啊？没有啦，其实我家里挺穷的，但是我男朋友家条件挺好，他还挺爱我，之前他还送我出国留学呢。豪门就是不一样，夏玲，你命真好。总共消费九十八万元，请问哪位买单？啊，什么？九十八万？九十八万？你们这是黑店吧？怎么能这么贵呢？你们是不是算错了呀？啊，咱们将所有菜品都点了一遍，菜品的价格是十八万元，还有四瓶红酒，每瓶是二十万，总共是九十八万元、啊，没错。江慈佑。你把所有的菜品都点了一遍，你是不是羡慕夏玲啊？啊，故意报复的是不是？就是，一辈子没吃过好的，逮着机会可劲儿薅，真不要脸！江慈佑，这菜都是你点的，这钱应该你来付。我看你们刚刚不都吃的挺开心的吗？对了，这个红酒我只点了一瓶，剩下的可都是你们自己家的。哎哎，这玩意儿多少红的啊？我知道那么贵啊。都替夏玲打抱不平是吧？好呀，那咱们 A A， 这样子最公平。人家夏玲男朋友那么有钱，怎么可能在乎跟我们这顿饭呢？就是，说好他请客，让我们 A， 不合适吧？你们，好，我给我男朋友打个电话。我男朋友马上就到。嗯。刷卡。阿峰，好狗不挡道，让开，让开。夏玲。你男朋友跟江慈佑认识啊？对，我们三个是高中同学来着。只不过，慈佑高中的时候，啊，没什么，都是旧事，不提了。怪不得他老找你茬，那是对你男朋友爱而不得。夏玲，你好可怜啊！别误会，别误会，他不是这样的，别误会啊！放心，我们都懂。我跟你说过多少次，不要再欺负夏玲。你把我说的话当耳旁风是不是？怎么，你还嫌早上你们恶心我恶心的不够啊？这只是个小小的教训，我告诉你，你们继续犯贱，我就会报复的更加厉害你喝酒了？我见笑，你混蛋！喝点蜂蜜水会好一点。装，继续装。养了三年，养了个坏蛋，坏蛋，让你欺负我！我不过就是让你当众出丑了一次，至于这么记仇吗？再说了，我的独家专访都给你了，还要怎么样？话好多，不听。阿峰，对不起。这不能怪你，是江慈游他太过分了。或许他只是想引起你的注意呢，想让你在乎他多一点。阿峰，你会不会有一天突然回到他的身边，就不要我跟孩子了？怎么会呢？我永远不会忘记他在日记里头写的那些话，他那种恶毒的女人，连你一根头发丝都比不上。当年的事
，绝对不能让阿峰知道。江子悠，你又给我偷偷跑了。喂，去查一下江子悠昨晚在外面发生了什么事情。我跟你说这，姐，恭喜啊！这要给太子爷做专访啊！听说你昨天请客吃饭花了九十八万，是真的吗？你这男朋友何方神圣啊？这么有钱、啊？夏林要做专访，你们不要打扰他。太上，这就是小夏，今天由他专访博士太子爷。小夏。好好干，我看好你。台长，您放心，我保证圆满完成任务。嗯。子悠啊，你放心，我一定不会辜负你的牺牲，好好做这次采访的。昨天花了九十八万，还没长记性。请问是电视台的人吗？我是总裁秘书高层。啊总裁秘书亲自进来，夏林姐面儿挺大呀。哎，今天过后，咱们电视台一姐该不会要换人了吧？哎，你们听说过吗？上次次优去采访太子爷，把太子爷惹生气了，估计啊，要被封杀了。跟我走吧。嗯。波总，电视台的人来了。波总您好，我是荣城电视台的记者夏玲，今天将由我来为您专访，很荣幸认识您。出去。波总，您这是什么意思啊？昨天的球场，相信您也应该看到，赢得头彩的是江小姐，所以这次的专访只能是她。波总，今天只是对您的一个简单专访，谁来采访他都是一样的。只要您能配合我们的访谈，以后你们博士有任何需求，我们电视台也会全力配合。我博进修，言出必行。这次专访的主持人只能是江子悠，你敢跟我谈条件，你算什么东西？高秘书，送客。夏小姐，请吧。哎呦，小江，明明是你拿到了专访，怎么不说一声啊？没关系，谁采访都一样。这这这哪能一样啊？博总都说了，非你不可。既然夏林已经去了，我就不去了，都是替台里做事，我不计较。哎呀，可我的祖宗啊！您就别生气了，我这就给小夏打电话，让他回来给你道歉。哎、小夏，马上回来，当面给崔优道歉。哎。原来搞定太子爷的不是夏林姐啊！是啊，自由且谈下来的，为什么夏林说是他谈下来的，还被当场戳穿赶出来，真是丢死人了！小夏，你怎么回事？明明是小江谈下来的专访，你也敢冒名顶替、啊？主任，对不起。都是我误会了，还不赶紧给慈幼道歉！慈幼，对不起，我不是故意抢你采访的，是吗？你可真无辜，好可怜啊！慈幼，我求你原谅我，咱们台里不能没有这个采访啊！如果你实在不愿意的话，你就打我好不好？你就打我！好，我打，对不起，对不起，对不起，对不起。江慈友，你也太过分了吧！竟然打人！不，不是慈友的错，这一切都是我的错。我可没有打他，他自己做错了事情，自己良心过不去而已。就算夏林抢了你的采访，那他又不是故意的，你还有没有人性啊？你真的好烦呐、啊！你在干什么
，我发给李太太看看，嗯、看你是不是她找的单眼皮女孩。你走吧。哎，小江，你还在生气呢？江小姐，总裁让您先去他的办公室。知道了，我自己过去就行。江小姐，好久不见。少来，这才几个小时。一日不见，如隔三秋。这样算起来，我们应该已经有半年没见了。哼，油嘴滑舌，尖牙利齿。你看。嘴巴都被你咬破了，别这样，一会儿还要采访呢。那晚上你回凌云别墅。好，这可是你说的，可千万别放我鸽子。嗯。慈友姐，这是夏玲姐准备的采访稿，拿走吧，我不需要。好的。大家好，今天我们很荣幸的请到了博士集团的博总。接下来呢，我们开始和博总进行工作上的一些交流。博总，请问您这私下是怎么样保持身材的呢？私下就经常健身嘛，每天去健身房十几个小时，自然身材就会变好。哦，这样子、哦。那我想问一下博总，就是你每天这么高强度的工作，是怎么保持一个好的状态的？那就喝十几杯咖啡呗，咖啡灌下去总会有用。<笑>这样、哦。请问一下，博总，接下来一些工作安排是怎么样的一个行程呢？嗯，就是去学习吧，还是以学习为主。哦，博总私下会看很多书是吗？嗯，毕竟还没有毕业呢，因为我比较年轻嘛。你知道，年轻就是要有偏见和干劲。嗯。好，那今天的采访到这里就结束了。嗯为什么？他凭什么？宝贝，对不起。啊！大家，恭喜啊！收视率大爆，广告也卖爆了，好多年轻企业家主动要给咱们台里赞助的，专门要上这个专访的。对对对对对对对对。专门要求慈友姐做采访，你们是没看到，博士总裁的秘书对江姐那叫一个客气，江姐帅爆了，连跟在背后的我们都扬眉吐气。就是，不像上次跟着夏玲去采访，还被赶出来了，真丢人。小贱人，你给我滚出来！哈，是你啊，敢勾引我老公，看我今天不打死你！哎哎哎哎哎哎，这位太太，你先消消气。这里面是不是有什么误会啊？误会个屁呀、啊！你看，这个小狐狸精跟我老公都睡到一块了，有什么误会？我告诉你，你今天要不把他处理了，我就去报警，我就通知记者，来给你们台里好好的曝曝光，宣传宣传。哎哎，别别别，这位太太，您先别激动。委员，你私生活混乱，影响了台里的声誉，你被开除了。是你，你被江慈又害得这么惨，难道心里就不想报仇吗？你这个恶毒的女人，夏玲被你害得差点流产，她和孩子要是出什么事，我绝对不会放过你。你有病吧？莫名其妙。你装什么装？你抢了他的采访，还逼他当众下跪，打他耳光。我以前真是瞎了，怎么会看上你？你以前最多是近视，你现在才真是瞎了呢。你要去哪儿？你管得着吗？哎，小优啊，这么晚了，你去哪里呀、啊？伯母，我和严峰分开了，我现在就搬走。哎，你们怎么了？要离婚？混账东西，你是不是又找人小优生气了？赶紧道歉，伯母。其实我们压根儿就没有领结婚证，所以算不上离婚。不对呀、啊，你们明明有结婚证的呀！
你说这个网上买的，九块九包邮。这这胡闹吗？这，小优啊，这到底是怎么一回事啊？三年前我们去民政局领结婚证的时候，严峰反悔了。我不想让您伤心，所以就在网上买了个假的。这照片都是 P 的。你，是因为那个小妖精对不对？小林他不是妖精。你，您别怪他。这感情的事情啊，不好说。何况夏林也怀孕了。啊！住嘴！什么？怀孕了？夏林确实怀孕了。我我绝对不可能，我不可能让他进严家的门那个孽种，严家不认。什么孽种？那是我的亲骨肉，是你的亲孙子呀！哎，你，你个孽障，你是怎么对待小优的啊？我跟他早就没感情了，我没错。爷爷，伯父伯母，那谢谢你们三天照顾，我先走了。小优啊，小优，你还愣着干什么？你还不赶紧去追呀、啊！哎呀，哎呀，这这这，伯建秋。我们约法三章，怎么说？第一，我们的关系不能公开；第二，我们在一起的这段时间必须彼此忠诚；第三，如果有以上两条情况出现的话，我们的关系随时结束。可以。那你就没有什么想问我的吗？你的一切我都知道。和严峰不是真夫妻的这件事情，你也知道啊。你上次在酒吧喝醉了之后。聒噪了一整晚，不想听都不想。那我们没有发生什么吧？当然没有啊！你那天说很累，然后就在我怀里睡着了。那你怎么不跟我说呀？我告诉你的话，你还会包养我吗？恭喜你，弃暗投明。弃暗投明，干杯！干杯。伯家的太子爷。还是亿万家产的继承人，关键是还长得这么帅。怎么样，好看吗？阿峰，我肚子好痛，你什么时候回来？我一会儿就回去。那你回来的时候，能不能给我带？他怎么会对我这么冷漠？微微，这次你可千万别让我失望。哎呀，自从小江主持了黄金段的新闻、嗯，咱这收视率上了几个台阶了。嗯，不错，你这是挖到了好苗子，好好培养，他以后就是咱们的台柱子。哎呀，主任，不，不好了、嗯！慌慌张张的像什么样子？台长还在这儿呢。主任，真的不好了，您快上网看看，网上都说慈幼姐杀人犯的女儿。什么？小江啊，嗯，上一辈的事情跟你没关系，但是这民众的抵制情绪太重了，我必须得为电视台考虑啊。这样，你先休息一个礼拜，我想想办法。啊，好，我听台里安排。好。哎，江姐，网上说你妈杀了你爸。慈友姐，你从来没有在公司提过家庭和父母，难道这网上说的都是真的？听网上说
你妈妈杀人的时候你在现场。你们不要再这么说了，子悠，你不要听网上的那些舆论。虽然你妈她，但我知道你不是故意的，你没有错，是你干的吧？你怎么能这么说我呢？我也是刚刚才看到那些新闻的，最好不是，不然我不介意再给你一次教训。杀人犯的女儿当黄金档主持人，德不配位，上梁不正下梁歪，警惕她交换下一代。<笑>黑色幽默，杀人犯的女儿讲法治。<笑>痛快啊，江慈佑，你也有今天。不知道幕后黑手是谁，<笑>够狠，真想和他交个朋友。你怎么来了？来接我的女王大人下班。网上的帖子你都看了？我不仅看到了，还查到了是谁发的，要不要看一下？他叫薇薇安，曾经在电视台上班，跟你一个部门。你跟他之间有什么过节吗？嗯，不过他这是被人当枪使了。那我再派人去查。不用，我自己找他谈谈。这把枪别人可以用，我也可以拿来试。好，需要我帮忙吗？需要的时候我会向你开口的。好。谢谢你的花，女王很喜欢。我的荣幸。总裁，网上的新闻用不用压下来？先不用，现在闹得越厉害，反转的时候才越有趣想喝什么呀？我请你。算了吧，你都是快要失业的人了，顶着杀人犯女儿的名声，估计以后也找不到什么好工作。我现在可是丽人杂志社的主编，哪忍心让你请呀？我失业，那还不是拜你所赐啊？我没有，你少血口喷人。少废话，这些资料谁给你的？还装？你还有什么能耐啊？我就不说，你能把我怎么样？喂，帮我一个忙。嗯，装模作样，你打电话我就会怕你。你以为我不知道？你现在就是个废物。我被开除了，全行业封杀，怎么可能？不可能！你怎么会有这么通天的本事？如果是我呢？太太子爷，我说，我全能说。资料是夏莲给的，求求你们放过我！果然是他。今天谢谢你，算我欠你个人情。我是个生意人，不喜欢别人欠我人情。那怎么办？你陪我去个地方，帮我解决个麻烦。七秀哥哥，你回来啦！七秀哥，他是谁啊？他是我女朋友。女朋友？你怎么能有女朋友？你对得起我吗？这是我的事情，跟你有什么关系？你明知道老爷子最喜欢我，我迟早是要嫁到你们家的。那是你的事情。既然老爷子那么喜欢你的话，你嫁给他不就好了？不，七秀，你……静静，别胡闹。<笑>太子爷，今天是我生日，你就当给我个面子，别跟他一般计较。你敢？我怕你承担不起这个后果。没事吧？没事。麻烦解决了，咱们俩两清。别这么说，我们之间永远都不会两清。
。喂，是夏姨吗？夏玲有没有告诉你，她已经回国了？咱才主持人夏玲吗？还一身名牌，他妈穿的跟乞丐一样，真是不孝。这个人我不认识，这个人我不认识，我不认识，我我不认识。夏玲，你等着，这只是一个开始。哼。刚才那个病人胎象不太好。一个月来了好几次，能好就怪了。就这一胎，也未必能保得住。你好，请问你们说的那个病人在哪个病房？我家里的事情只有慈幼他一个人知道，我妈妈就是他找的，他这么做，让我以后在我的同事面前怎么抬得起头？你还敢来？是不是你？是不是你把我妈妈找过来的？是我没错，明明知道她是一个魔鬼，你偏偏要把她找过来，给我下地狱。夏玲，这就受不了了。我只是把你对我做的重新对你做了一遍，对你做的。你是不是以为那些帖子是我发出去的？我根本没有发过那些东西。我可以用我肚子里的这个孩子来发誓。就不怕报应落在孩子身上？闭嘴！送你个惊喜，是夏玲，资料都是夏玲给我的。她为了抢走黄金档主持人的位置，让我把江子阳的黑料发在网上。不是，这个录音是假的，是你为了陷害我，是薇薇，是因为他要陷害我才做的这个录音。阿峰，对，这个录音确实是假的。声音也不是魏文，是我找别人重新录的。不过夏玲，你怎么知道这个帖子是魏文安发的？阿、啊、峰，是江慈云，江慈云恨我，他想陷害我，他要害我们的孩子。啊啊、我的肚子好痛！医、啊、生，医、啊、生。夏玲那么单纯善良，她是不会做出那种事的。夏玲，你为什么要这么做？你说的话，到底哪一句才是真的？太阳没事了，你好好休息。避免情绪激动，你再观察刘院一晚，就可以出院了。谢谢医生。嗯，这么害怕啊？看来江慈又让你吃了个大亏。不关你事，怎么能不关我事儿呢？咱们俩可是同盟。我想过，我一个人根本对付不了他。我已经计划好了，只要你按我说的办，肯定能让他万劫不复。
你好的设计图我发过去了。谢天谢地，客户都催疯了。哎，对了，你这套作品叫什么名字？倩同名。他这是冲着博进修来的。爸妈，啊、我要宣布一个好消息。啊我被博士录取了，从明天开始我就是总裁秘书了。你去博士干什么？当然是为了江家了。博士旗下有那么多高端商场，只要咱们江家的产品能打进去，那不就发达了？博士商场里面全是些高端顶奢，哪有那么好进去啊？所以我才去应聘博进修的秘书啊。博进修现在可是博士的掌舵人，哦、只要他点头。那还不是小事一桩啊！笑笑啊，没你想的那么容易。妈，你还不相信我的魅力吗？只要给我三个月，肯定搞定博进修。好，不愧是我的女儿，有魄力。<笑>不过，以咱们家目前的设计水平，还达不到博士商场的要求吧？哎，对了，我给慈优打个电话说一下，让他再给咱们出一些高端的设计。<笑>明天叫慈优回来吃饭。结束就给我发消息，我来接你了。好，大小姐，你可算回来了。玉嫂，好久不见了。老爷说你今天晚上回来，特意给你做了你最爱吃的榴莲奶酥，我这就给你拿去。丽嫂，你做的什么？厨房都臭死了！啊，二小姐，我给大小姐做的榴莲奶酥，厨房我都收拾干净了，基本上没什么味道了。你还敢狡辩？她一个杀人犯的女儿，算什么江家大小姐？你给我记住，以后江家只有一位大小姐，那就是我，听到没？这，把这些臭东西都扔出去！以后江家不许出现榴莲。可是。可是可是可是什么呀？你还想不想干了？不想干就滚回老家。玉嫂，你先下去吧。一个杀人犯的女儿，装什么装呀、啊？我看到你那个伪善的样子就恶心。我妈养了你二十年，就算杀人也是为了保护你，不然你早被那个酒鬼打死。你怎么能这么说她？谁稀罕啊？我本来就该在江家，是她毁了我的人生，我恨死她。所以你不愿意出庭作证，让他从防卫过当变成了故意杀人，被骗无期徒刑？你，你说什么呢？你都知道些什么？你说我应该知道些什么？没什么，我可警告你啊！你在外面管好自己的嘴，可别乱说话。嗯、喂，给我查一下当年的案子。江笑就表情很奇怪，我怀疑是有什么隐情。哎，慈优啊，这次叫你回来啊，是有事情跟你商量。这笑笑不是去博士上班了吗？以后家里的设计啊，多多处理啊。这个月出十套设计，没问题吧？抱歉，啊，我没有听懂，哪里没听懂？我没有听懂什么叫做商量，也没有听懂什么叫做家里。你什么意思？当年您通知我，把家里所有设计交给江笑笑，不允许我插手，难道您忘了吗？子佑，这都是一家人，你咋这么能记仇的呢？江西佑，我爸允许你设计，那是看得起你，你别不知好歹了。我现在可是国家太子爷的贴身秘书，要是你表现好，兴许我一高兴在他跟前美言几句，你还能继续回去做主持人，是吗？我怎么没想到你和博进修的关系这么密切？那当然了。好，那你们慢慢做梦，我这个杀人犯的女儿就不参与了。告辞
。为什么？帅哥，一个人吗？你谁啊？来呀、啊，一起玩啊！玩个屁！江思瑶，你就是个没良心的人，滚！神经病！啊啊！呃不，呃，哎，呃，小优，我错了，我不该骂你，你别走，好不好？啊啊！阿峰，你在哪儿？小优生我气了，小优他生我气了，是我错了，我不能没有他。我终于找到你了，对不起。你让开！我是错了，但你就没有错吗？你在日记里写了那么多伤人的话，是吗？那你倒是说说，我都写的什么呀？你说你看见我就恶心，碰我一下你就想吐。虽然我没有说过这些话，但是确实挺符合我现在对你的印象。啊。我这，我，岂有此理！哎呀，爸，您别气坏了身子。还是孝敬孝顺咱们，养了子悠这些年了、哎，你说他怎么这么绝情呢？真是翅膀硬了啊！才当了几届黄金档主持人，他就不知道天高地厚，抛头露面像什么样子？你说他本本分分给我们江家做设计，怎么还能亏待他不成？妈，爸。我有个办法。你怎么还没睡、啊？不是说我去接你吗？怎么自己回来了？这手机没电了，我就自己打车回来了。那你……哎呦，我好累，我去洗澡。晚安，宝贝。嗯、总裁。江小姐晚上和您一起吃饭吗？啊，呃，那您喝咖啡吗？不加班不熬夜，喝什么咖啡？那您不喝，我喝。那江小姐亲自买了咖啡，哎呀，特别的香。哎，对了，关于网上对江小姐的抹黑，幕后造谣之人已经查到了。那咱们还按照原计划进行吗？赶紧抽空去办。是，你先等会儿，呃、帮我泡杯咖啡。好嘞，子悠，你快看，网上的舆论反转了。无所谓，真的假不了，假的真不了。今天大反转，将主持母亲殷如云人品很好，绝非残忍的杀人犯，家暴男赌博成性，殷如云正当防卫失手杀人。子悠，快看这个，有人扒出你是江家养女的身份了。据传，你和江子悠从出生时被抱错，江子悠作为江家千金长大，而你却在乡下长大，请问是否属实？关你们什么事儿啊？你的养母为了保护你，防卫过当，失手杀人，请问你为何不出庭为他辩护呢？走开！我不想回答你们任何问题。所以你故意不为你的养母辩护，就是想以此彻底撇清和他的关系，对吗？啊！走开！走开！啊！哎，不好好工作，在这瞎聊什么呢？主任。你快看热搜，慈优姐竟然是江家爆粗的假千金。慈优姐微博粉丝一宿涨了三百万。经上层决定同意将慈优继续担任黄金档主持人。小唐，你快通知他吧。是，台长。都好好工作网上那些事情是你做的？对，是我。谢谢，我太开心了。就算我什么都不做，过一段时间也会平息。那当然不一样啊，因为是你，所以我格外开心。对了，是不是花了很多钱？是花了很多钱，所以你打算怎么谢我？晚上。呃，走。才，时间差不多了，客户等着开会呢。高秘书，你也在啊？那你快去开会吧。晚上我请你吃饭。
，云顶酒店，我们不见不散。不见不散。嗯<笑>你有需要尽管叫我。嗯，好。不愧是全市最好的酒店、啊，你看高端大气。我女儿过生日就得在这种档次的酒店，那才有气氛呀、啊。<笑>爸妈，咱们过去吧。总裁，您之前让我留意那个珠宝设计师，最近又出新品了，就这一款，去联系一下。好。爸妈，快看，江慈悠，他怎么在这儿？名声都坏成什么样了，还招摇过市，不知羞耻。爸妈，周日给笑笑过生日，我们来看看场地。笑笑喜欢热闹啊，到时候把宴会厅一包，都打扮一场。爸妈，我和姐姐是同一天生日，不如一起过怎么样？不好意思啊，我没兴趣。姐姐，我知道你不喜欢我，但是你也得为江家想想。现在网上的人说的那么难听，只要咱们两个一起过生日，那些谣言不就不攻自破了吗？对，这样不但能澄清姐妹之间不和的谣言，还能维护江家的声誉。思瑶，你不能任性啊！你三年都没在家过生日了，就一起吧。好，我会去的。想什么呢？这么出神，在想你啊！油嘴滑舌。今天的事情，谢谢你啊！为你做这一切，都是我心甘情愿的。对了，我在调查你生母的事情的时候，发现了一个秘密。秘密啊！你生父死亡的时候，江笑笑她也在现场，而且监控视频显示，她刚从病房出来。太好了！有了这个视频，我就可以强制让他出庭作证，而且还可以重新申请、重新调查。江慈悠，等到生日那天，我要让你在所有人面前出丑，让你再抬不起头，只能给我做狗。小笨蛋，小流氓，江慈悠。你竟然出轨，老公，你对我真好，工作那么忙，还亲自陪我来产检。应该的，你肚子里面是我们的宝宝。嗯、阿峰，你怎么了？不关你事。阿峰，以前从来不会对我这么凶的，是不是我哪里做的不够好，惹你生气了？这里是医院，不要大喊大叫。还有，你太太胎象不稳，这里是开的检查，你去交费吧。啊，对不起，我这就去。是江慈悠发来的信息吗？我布局这么多年，好不容易走到这一步，不能功亏一篑。对不起，我刚刚有些激动，你不要在意。没关系的，阿峰，我理解你，你一定是因为工作压力太大了才会这样，对吧？没关系。还是你善解人意，阿峰。周末我想让你陪我去参加一个朋友的生日宴，好不好？江慈悠，你竟然给我戴绿帽子！这大白天你发什么癫啊？所有人都知道我们是夫妻，你在外面找野男人有没有考虑过我的脸面？那你和夏林私奔的时候考虑过我的脸面吗？这不一样。以前总听说过双标狗，现在终于见到活的了。严峰，你给我听着。我们两个已经没有关系了，我的事情你没资格管。今天的新闻快班车到这里就结束了，感谢您的收看，再见。姐，来来来，吃夜宵。呃，寿司、刺身全都有。谁请客、啊？今天这么大方？海丰建筑的严公子啊，他对夏林姐特别好。嗯，来接夏林姐下班吧。思悠，你看，这是我让阿峰特意给你买的海鲜手工的。看你这么瘦，还是要多吃点。不用，我不饿。这么巧吗？最近我也老是没有胃口，还是阿峰担心我，所以啊，才天天来督促我吃饭。也不知道是担心我
，还是担心我肚子里的宝宝？怎么连宝宝的醋都吃？嗯，我只是希望你眼里心里只有我一个人吗？姐，太过分了吧！这夜宵我一口都没吃呢，狗粮给我灌饱了。就是的，你们也太甜了吧！严公子有颜又有钱，对夏林姐体贴又大方，真是让人羡慕。哎，小玲，什么时候结婚啊？这肚子都这么大了，我们还等着吃你喜糖呢。是啊，姐，这怀孕都有仨月了，再晚结婚，穿婚纱可就不好看了。哎，就是啊，我给你当伴娘，还能沾沾喜气，说不定还能掉个金龟婿啊。大家别急，等我办婚礼的时候，肯定第一时间通知大家。不对啊，我怎么记得？严氏继承人三年前好像已经举办过婚礼了，我好像有点印象。据说那女的特别有钱，好像还是商业联姻。难道夏林是小三？大家慢慢吃，我先下班了。姐，这么早回去？家里那位管得严，九点要到家。啊！站住！你把话说清楚。怎么？以前天天让我给你自由，现在给你自由了，反而不甘心了？不是。那是什么？想看我和夏玲为你争风吃醋、大打出手？拜托，你照照镜子看看自己吧。你告诉我，奸夫是谁？关你什么事啊？是我，严公子。奸夫就是我。太子爷，饿了吗？夜宵想吃什么？我想吃你做的糖醋排骨。哦。等会儿我们先去超市买排骨。你和我太太是什么关系？你还看不出来？难道你不知道江慈优是有夫之妇吗？严公子，既然这样的话，那请你把结婚证拿出来看一下。虽然我们没有领证，但是我们办过婚礼，是名正言顺的夫妻。既然你说是夫妻，那夫妻之间就应该专一忠诚。夏玲肚子里的孩子是怎么回事？我告诉你，江慈优现在是我女朋友。如果以后你再敢骚扰她，就别怪我对你们严氏不客气。阿峰，你是不是还爱着那个江慈游？就当我求求你，跟他离婚，好不好？我算我求你了。严公子，既然这样的话，那请你把结婚证拿出来看一下。你不是说过不在乎这些虚假的名分，只要我在你身边就行了吗？是，我是说过我不在乎这些虚假的名分。可是我们的孩子呢？难道你要让这个孩子一出生就没有爸爸，被别人指指点点吗？这个事情以后再说，反正我是不会亏待你跟宝宝的。啊，昨天没休息好啊？嗯，昨天熬夜写稿子就睡了三个小时，时间还早呢，睡一会儿吧。嗯。啊。什么？你在干什么呀？恶心。为什么还是要勾引严峰？勾引？我可嫌晦气！我奉劝你管好自己的男人，少让他来骚扰我。他根本就不爱你。刚刚，刚刚他只是一时鬼迷心窍而已。我警告你，你不要妄想跟他破镜重圆。结了，也是，你无名无份，就依靠着严峰对你的爱，怪不得这么没有安全感。无名无份。我无名无份，还不都是因为你？他不爱你，你为什么不跟他离婚？你为什么不离开？他难道不知道我和严峰根本没有领过结婚证？离婚？好呀，只要你愿意让严峰在离婚协议书上签字，啊
，我也挣了钱子。看你了。江慈佑，你最好记住你说过的话。不是出差一周吗？怎么提前回来了？查岗啊？想你了。贫嘴。哎呦，江小姐，您是不知道啊，我们这次出差本来计划的是七天的行程，让我们总裁硬生生压缩成了三天。我们不眠不休赶了七十二小时，差点没集体原地升天呢。那为什么提前定好行程要这么赶啊？哎，那不还是因为总裁想回来陪您过生日吗？多嘴。嗯。这个是我送给的生日礼物，看看喜不喜欢。这不是我设计的最新款吗？师兄给这一款定价五千万呢。哎呦，我们要说起这个礼物啊，我们这次出差，总裁那是在百忙之中，特意抽出点时间到国际珠宝展，特意去给您挑了这份礼物。多嘴。不知道为什么，当时我看到这条项链的时候，我就感觉你一定会喜欢。而且，我特别喜欢他的名字，叫做“弃暗投明”。来，恭喜你，弃暗投明。弃暗投明，干杯！干杯！这次生日打算怎么过？我得回江家和江笑笑一起过。总裁，这是最后入围的三家建筑公司，您过目。万华建筑、旭辉建筑、海丰建筑。海丰建筑给的报价很低啊。是，海丰建筑近些年受到市场冲击挺大的，有日落西山之势，所以急需这次度假村的项目进行转型，所以拿出的诚意还是挺大的。嗯，暂定海丰，三天之后再公布，到时候召开记者发布会。是。谁这么没规矩？抱歉，总裁，我去看一下。啊，你是谁？我不找你，我找总裁，我有话跟他说。这里是总裁办公室，没有允许不能随便进入。出去。三番四次阻挠我见伯进修，等我当了伯太太，第一个就开除你。哎，站住！啊、太子爷，您还记得我吗？我是江笑笑。我们在伯老太太寿宴上见过，江笑笑，总裁，我这就把他赶出去。不用，你先出去。是。太子爷竟然为了我让高秘书滚出去，太子爷对我果然不一样。找我什么事儿？嗯，明天是我的生日，我想邀请您参加，不知道您有时间吗？好，我会去。还有事吗？没事的话就先回去。啊啊啊！好的，谢谢总裁。哎，笑笑，你去总裁办公室干什么？明天是我生日，我去邀请总裁参加生日宴。明天晚上在云顶酒店的八十七层，你们要不要来啊？总裁可从来没有答应过私人邀请。哎，总裁不是喜欢你吗？哟，那岂不是说？以后笑笑会成为伯家少奶奶呀，少奶奶以后可要多多带带我俩呀。明天我一定盛装出席，把太子爷拿下。大小姐，夫人让我把这个交给你。知道了。这什么呀？快打开看看。妈妈给你准备的礼物
，一定要穿，别辜负了妈妈的心意。辜负个屁啊！三年前的旧款，两万块钱都不到，样式还这样简单。一看就是不想让你抢江笑笑的风头。他还是不懂我，这么多年了，我就喜欢这么简单的款式。那是我们家慈优穿什么都好看，不像江笑笑就是这花孔雀。走吧。这么多礼服，我都挑花眼了。<笑>哎，笑笑，你说太子爷会亲自参加宴会，是不是真的？我都说了多少次了，当然是真的。我刚一提，太子爷就答应了。嗯，嗯，太好了，咱们江家要是能攀上薄家，那可就飞黄腾达了。<笑>咱们家笑笑就是有出息。我早就说过了，只要给我三个月，肯定能拿下太子爷。嗯、好，这才是我江家的好女儿嘛。<笑>去带笑笑多挑点礼服跟首饰，千万不能在太子爷面前丢人。江慈幽，今天晚上我就让你知道谁是眼睛，谁是凤凰。姐姐，你终于来了，快帮我挑挑吧！这么多礼服我都挑花眼了。这件大师设计款怎么样啊？这个小香风限量呢，这个今年的新款我也喜欢，但是妈妈说它才十五万，配不上我的身价。都行，都挺好。那还是这件吧，过生日嘛，红色的，穿着喜庆。姐姐，你看，这个小皇冠价值两百万呢，好贵啊。但是爸爸说，只要我喜欢就好。哼，都挺好。妈妈，你看我今天好看吗？真漂亮，好看。宾客已经快到齐了，张太太和两位小姐可以出场了。没想到这江家这么有实力，竟然包下云顶酒店一整层给女儿过生日。这你就不知道了。他们江家搭上了太子爷，要一步登天。江家有两位大小姐，不知道太子爷看上的是谁？那还用说，当然是江家亲生女儿了。以太子爷的身份，总不会看上假千金吧？让我们欢迎今天的寿星，江笑笑小姐和江慈幽小姐。真漂亮！嗯，江小姐这一身礼服和珠宝，加持几百万，这江家实力不俗啊！太子爷看上的，肯定差不多。笑笑，听见了没有？他们都在夸你美呢。太子爷到了吗？还还没有。可惜了，太子爷没看到我最美的样子。太子爷日理万机，这晚来一会儿很正常。以后你们要好好相处。这太子爷跟一般人可不一样，千万不能矫情耍小脾气。知道了吗？知道了，妈。哎、嗯，不是说有两位寿星吗？怎么只来了一个？这到底是真千金还是假千金啊？江太太亲自领着的，肯定是真千金。那假千金岂不是要自己出场啊？啊？他竟然是江家的假千金，我怎么感觉无论是容貌还是气质，他都比真千金更胜一筹，不会弄错了吧？就是他这礼服好像是几年前的款式，也没什么值钱的首饰。我本来觉得这真千金还挺漂亮的，但是两人这么一对比，一个气质高雅，一个庸脂俗服。这差距也太大了吧
，江小姐，可以跳支舞吗？抱歉，我有点累了。我有这个荣幸，请你跳一支吗？我想休息一会儿。狐狸精就会勾引男人，一个假千金装什么清高啊？真不知道那些男人怎么回事，捧着鱼眼当珍珠，笑笑才是江家唯一的千金。他就是我们家养的一条狗，不信你们看。姐姐，帮我倒杯香槟拿过来。笑笑，他穿的那件衣服怎么像你在免税店淘的打折货？是啊，都是我不要的东西，就随便扔给他喽。还江家大小姐呢，连件像样的衣服都没有，真丢人。她算什么大小姐呀？我们江家早就把她赶出去了，是她死赖着不走。我看她就是贪图你们江家的荣华富贵，真不要脸。没关系，就当是我们养的一条狗。<咳>你看她多听话呀，让干什么就干什么。姐姐。<笑>我的鞋子脏了，你帮我擦干净吧。啊！你干什么呀？我的鞋子，请你喝酒啊，多喝点，可别浪费啊。今天是谁的生日宴会？怎么之前没有听你提到？一个新认识的朋友，一会儿见面你就知道了。好。那你先进去，我停好车之后过去找你。一会儿见。没教养的野种！我这双鞋可是米兰定制的，价值百万，就这么被他给毁了。笑笑，他刚才动作是祭祀死人的。往地上倒酒那动作是祭祀死人的，他这是诅咒你去死。什么？一个野种也敢这么放肆？你给我站住！江子悠，你只不过是我们江江不要的野种。要不是我求着妈妈，你根本不配在这里和我一起过生日。你不敢，但得就算了。竟然可这样对我，你是怎么敢的？笑笑，他敢往你那么贵重的鞋子上泼酒？就应该让他舔干净。就是，你过生日他还诅咒你，必须让他跪下磕头道歉。他敢当众打你的面子，必须好好教训他。<笑>江笑笑，我劝你不要作死，<笑>否则我会有更多手段让你更丢脸。你想要试试？<笑>你想玩，我就放屁到你。夏玲姐，我在这儿。你怎么才来呀？我都等你半天了。跟大家介绍一下，这位是我的好姐妹夏玲，刚从国外留学回来，现在在电视台工作。大家好，我叫夏玲。子悠，生日快乐。夏小姐，跟江小姐也认识啊？对啊，他们俩从小一起长大，是好闺蜜呢。哎，对了，夏玲姐，你怀着宝宝，怎么一个人来了？男朋友呢？原来夏小姐已经名花有主了。是呀，夏玲姐的男朋友可是严氏集团的继承人严峰，他们俩感情可好了。竟然是严氏的少女，真是有福之人啊！夏小姐肚子里的宝宝更有福，还没出生就已经有了享不尽的荣华富贵。啊，你可千万得注意身体，毕竟田太在这个位置。可是好多人都注意、啊，江小姐这话是什么意思啊？难道说江家的假千金对严公子也有意思啊？那岂不是第三者插足？我闺蜜强巧，真不要脸！我呸！严哥哥。我们刚才还在聊你跟夏玲姐呢，大家都说你们两个是郎才女貌、天作之合
。阿峰，你什么时候跟江笑笑交朋友？我怎么不知道？这个我们回去再说好不好？其实我今天叫你来，是有一件重要的事情。没错，今天可是个大日子，我和夏林姐一见面就感觉特别有缘分。所以，我打算让我妈妈认夏玲姐为干女儿。这怎么可以？我过来。阿、啊、峰，你弄疼我了，你放手。你跟江笑笑根本就不熟，今天为什么突然带我来参加她的生日宴会？还有，你认江太太当干妈这件事情，为什么不先跟我商量？事先跟你商量，难道你就会答应吗？我，你当然不会答应。你懂什么呀？我从小家里就穷，我摊上了那样的烂赌鬼父母，我吃过多少苦你知道吗？我也想有一个体面父母的家庭。江家愿意收留我，那也是我的福气，你凭什么拦着我？可是江家就不行。江家为什么不行？还是说你还在心疼那个江子悠？阿峰，我知道你是个念旧情的人，你同情他，担心他，你心疼他，我都可以理解的。像你这样善良的人，就会被人利用，被人伤害。当年，你对江慈悠那么好，他是怎么对你的？难道你忘了吗？你说的没错，不管江慈悠落得什么样的下场，都是他咎由自取，都是他活该。走吧，各位，先安静一下。很感谢大家今天来参加我的宴会，借此机会，我有一个好消息要宣布。这位是我的好姐妹夏玲，我和她有着特殊的缘分。在今天这个大喜的日子，我们江家决定收她为义女。从今天开始，她也是我们江家的女儿。这江家真是菩萨心肠，先收养了一个养女，现在又来了一个义女。这个夏玲玲真是好福气啊！妈，你快点头答应啊！笑笑，夏玲是慈幽和严峰之间的第三者，我怎么能让她做我的干女儿啊？这不是给慈幽心性扎刀子吗？那要怪，就怪他自己没本事。妈，我就这么一个小小的愿望，你不会不答应我吧？哎呀妈，妈，这么多人都看着呢，你不会让我下不了台吧？没错，夏林跟我们江家是有特殊的缘分，我们江家今天就收她为干女儿。老小姐，二小姐说今天是大喜的日子，您还不能出去。都滚开！二小姐说你要参加完整个生日宴会才能离开，她还有礼物，等会要送给你。二小姐，您要是累了，可以先去休息一会儿。<笑>江慈悠，原来你在这里、啊，我找了你好久。江家要认我做干女儿，你不会不高兴吧？你把你那丑恶的嘴脸收收吧，我看着就恶心。你知道吗？我从小就被家暴，没有过过一点好日子。遇见你，是我高中最幸运的一件事情。你对我那么好，还处处保护着我，我是真心的感谢你，我是真的把你当恩人的。你这么感谢我，当初为什么还抢走严峰？自然是我嫉妒你。你总是又高贵又多金的，你的男朋友也总是帅气又多金，而我呢，你知道吗？严峰他每天早上给你排队买早餐，你一个不开心，他立刻就可以讲笑话逗你笑，整个人心里眼里全都是你，凭什么？凭什么你男朋友对你这么好，而我像一只阴沟里的老鼠一样，我不服。所以我才要抢走严峰，我就是想让你这样的天之骄女，也感受一下失败的滋味。所以你觉得抢走严峰会让我难过
，你错了，你只是帮我排除了一个错误选择，而且顺带帮我带走一根烂黄瓜。谢谢啊，江慈英，你这辈子别想摆脱我。<笑>我的孩子，江慈英，你为什么要推我？快点开！您这么忙，为什么还要答应江笑笑参加她的生日宴会啊？您都不知道，她最近在公司趾高气昂的，就差自负成婆家少奶奶了。您说，您今天再去参加她生日宴会，那指不定要嚣张成什么样了。江笑笑她做哪份工作？今天就是慈优的生日，我想给她个惊喜。江慈优，你为什么要推我？我的宝宝！夏玲姐，你没事吧？姐姐，你怎么能做出这种事情？怪不得不让我走，原来给我的就是这份大爱，是吗？你现在才知道啊，晚了。姐姐，你为什么要推夏玲姐？就算你对她有意见，可是她肚子里怀着宝宝呢。就算你嫉妒她跟严峰感情好，可是她肚子里宝宝是无辜的呀。怎么样？我现在送你去医院。阿福，我没事，是慈幼他，还是容不下我们的孩子。如果这个孩子今天有个三长两短，那我也不活了。江慈幼，你好恶毒！这是怎么回事？爸。姐姐不知道为什么把夏玲姐给推倒了，她肚子里还有宝宝呢。你教的好女儿。现在不是说这个的时候，这么多人看着，别让这事闹大，不然丢人的是江家。夏玲，你确定是子悠故意推你的？听说已经相信是江子悠推了我，这就足够了。把事情闹大，只会让江家厌恶，不是明智之举。是我自己不小心，子悠，他不是故意的。这夏小姐这么委屈，看来江大小姐真的推了。人家肚子里还有孩子呢，她怎么这么恶毒？你们不知道吗？这江家和严家本来定了亲呢，现在严峰和夏玲好了，他很嫉妒呗。江家这个养女的亲生母亲是杀人犯，果然这坏都是骨子里的。既然不是慈幼推了你，那这件事情就此作罢。我一会儿派人送你去私人医院检查。等等，爸，你不能这么偏袒慈幼啊！爸，我们三个人都是你的女儿，你可不能偏心啊！姐姐推了就是推了，你不能为了偏袒她，让夏玲姐受委屈啊！疯子，笑笑，你这是干什么？难道是你让江家人在这种场合颜面扫地吗？妈，那最起码让姐姐给夏玲姐道个歉吧，毕竟夏玲姐肚子里的宝宝都差点没了。子悠，既然你不是故意推的，可是夏玲摔倒，你也有责任来过来道个歉。这件事情就这么过去了。我没有做过的事情，我为什么要道歉？这个江大小姐简直冥顽不灵，给台阶都不下。一个养女而已，还真把自己当亲生的了。江总也是个体面人，怎么养出的女儿这么不知好歹？子悠，别闹脾气了，低个头，这事就过去了。我没有推他，我为什么要低头？我现在命令你，给夏林道歉。郭总好，都准备好了吗？按照您的吩咐，八十八层已经按照最高规格准备好了，一切就绪，只等江小姐大驾光临。说过了，我不道歉。不道歉什么？那我就当没你这个女儿。爸，这可是我最后一次叫你爸。古有割袍断义，今天我就来效仿一下。父不知女，女不知父。今天我在此割裙断亲，请大家做个见证。你宁可断绝关系也不道歉，看来是真的受委屈了。难道此事另有隐情？从此以后，我
我江子悠和荣城江家没有半点关系。好，你可别后悔。你今天要是敢出了这个门，明天别哭着喊着要回来。子悠，别闹了，这都是一家人，有什么解不开的疙瘩？江先生，江太太，感谢你们的养育之恩。从今以后，我们恩断义绝。逆女，逆女，好！你今天要是出了这个门，你就不要再当那个江家大小姐。江家大小姐，这个位置谁稀罕谁拿去，我不稀罕。恭喜你们，江家和严家还是连姻关系。你，你怎么来了？到底发生什么事了？没受伤吧？没有。妈，你看，太子爷真的来了。妈看见了，这太子爷真是气度不凡啊。江慈幽这个狐狸精，竟然往太子爷怀里扑，真不要脸！小小，你快过去啊，别让他勾引太子爷，太子爷才看不上他呢，一脸穷酸相。小小，快去给太子爷打个招呼，别冷落人家。嗯。太子爷，您怎么才来啊？我都等您好久了。啊、怎么样，今天特意为您打扮的，好看吗？太子爷竟然亲自来参加宴会，二小姐面子真大。张大哥，江家飞黄腾达，可千万不要忘了我们呀！<笑>二小姐可真争气，太给您长脸了。嗯、<笑>太子爷，大驾光临，有失元婴，这边请。是啊，太子爷，快请进来吧。这是怎么回事？逆女，你不是要跟我江家死群断亲吗？你还赖在这里干什么？所以，到底发生什么事了？<笑>家里边一点丑事，哎，怕是不好伤了太子爷的耳朵。<笑>妈，你怎么能帮他瞒着呀？夏玲姐，你过来。哦，太子爷，您有所不知。您身边这位是我们江家的养女江慈幽。今天我们家收夏林姐为义女，没想到这个江慈幽极度的发狂，竟然推了夏林姐。幸好夏林姐和她肚子里的宝宝没事儿，不然这可就是人命关天的大事儿。我爸让江慈幽给夏林姐道歉，没想到她非但不道，还撕破了裙子，要和我们江家断绝关系，真是岂有此理！江某教女无方。太子爷见笑了，夏小姐，真是将子悠推了去。子悠他不是故意的，不管是不是故意，我想问，到底是不是将子悠推的你？太子爷，你这是什么意思？你有没有撒谎？我夏玲才是受害者，你怎么能这样说？如果不是将子悠推的，难不成还是他自己摔倒了？我再问你一遍，到底有没有撒谎？到时候你摔倒了，咱们就说是江慈幽推的你。你放心，我已经打听过了，这里面没有装任何监控，咱们不会留下把柄的。嗯，我没有撒谎，我刚刚只是想出去休息，恰巧就遇到了慈幽，他心情不好，和我起了争执，一言不合就把我给推倒了。这些大家可都是看见的呀。对。我亲眼看到的是江慈幽推的夏玲姐，他们也都看见了。对我看到了，没错，我们都看到了，就是江慈幽推的。太子爷，我没骗你吧？好，很好，我终于知道什么叫做众口铄金，机会消苦。太子爷，您这是要偏袒我姐姐吗？偏袒什么？你们现在不就是想凭一面之词给江慈幽定罪吗？太子爷，您有所不知。我姐姐和夏玲姐是有些私人恩怨的。
他之所以推夏林姐，就是想弄死他肚子里的宝宝。以我对江慈幽的了解，他没有理由这么做。怎么会没有理由啊？江慈幽一直喜欢严峰哥，可是严峰哥不但喜欢夏林姐，还和夏林姐有了宝宝。我姐极度的发狂，所以才推了夏林姐，想害死他肚子里的孩子。原来如此。这样就说得过去了。没想到江大小姐是这种人，那也不看看自己的身份，一个假千金、杀人犯的女儿，怎么配得上严公子？嗯，太子爷，您一片好心，可千万别被我姐姐给骗了。她从小就会骗人，还喜欢抢别人的东西，不是什么好人。你的意思是，江慈幽是因为觊觎严公子，才对夏小姐下手？对啊。严峰哥和夏林姐两情相悦，我姐削尖了脑袋，都想当他们的小三，那就更没有道理了。我不进修的女朋友，怎么可能觊觎别的男人？这，这不可能！江慈幽，怎么可能是你的女朋友？这绝对不可能！怎么，我们不般配吗？您肯定是被他给骗了，他可是一个有夫之妇。那你倒是说说，我女朋友的丈夫到底是谁？反正他已经结婚了，他不是清白的，你肯定是被他给骗了。他就是一个城府深厚、心思歹毒的狐狸精。你现在一口一个姐姐的叫着，却句句诅咒、句句诋毁人清白，我看你才是那个毫无教养、心思歹毒的人。太子爷，不能因为你位高权重就血口喷人啊！江慈幽推了夏林姐，这我们所有人都看见了。他能对一个孕妇下手，那就说明她是一个冷血无情的女人。您偏袒她的话，那就是不对。住口！小女不懂事，呃，您不要跟她一般见识啊。够了，你们口口声声说江慈幽推了夏林，你确定是你亲眼所见？不然，我怕你承担不起陷害我薄剑修女朋友这个罪。<笑>我可以发誓，我发誓，我亲眼看到了江慈幽推了夏林姐。如果我撒谎的话，那就让我们江家破产，让我江笑笑穷困潦倒，不得善终。这回你总该相信我的话了吧？好，我希望将来誓言应验的时候，你能记得你所说过的话。喂，联系云顶集团的总经理，让他马上到八十八层宴会厅。博总，您找我有事？才想到调监控，晚了，这里根本就没有监控。打开鹰眼系统。博总，这不合规矩，我没有这个权限。云顶集团有百分之五十的股份在博士手里，作为最大的股东，我觉得我有这个权。呃。原来云顶的神秘大股东竟然就是您，我立刻去办。鹰眼系统是什么？嗯，我怎么从来没听说过？这个我知道，这是目前最高科技的监控系统，能360度全方位无死角的进行监控，不受时间和空间的范围限制，能调出任何人、任何地点、任何时间的高清监控。天哪，那我们刚才的一举一动，岂不是都在监控之中？波总，鹰眼系统已经准备就绪。监控视频已经投放至各位手机了，大家可以拿出手机自行观看。你知道吗？我从小就被家暴，没有过过一天好日子。遇见你是我高中最幸运的一件事情。你对我那么好，还处处保护着我，我是真心的感谢你，我是真的把你当恩人的。你这么感谢我，当初为什么还抢走严峰？那是因为我嫉妒你啊。你总是这样高贵又漂亮，你的男朋友也总是帅气多情。我呢，你知道吗？严峰他每天早上都排队给你买早餐，你一个不开心，他立刻就可以讲笑话逗你笑，整个人心里原理全都是你，凭什么呀？凭什么你的男朋友对你这么好，而我像一只阴沟里的老鼠一样？我不服，所以我才要抢走严峰，就是想让你这样的天之娇女。也感受一下失败的滋味
。所以你觉得抢走严峰会让我难过？你错了，你只是帮我排除了一个错误选择，而且顺道帮我带走了一根烂黄瓜。谢谢，江慈瑶，这辈子也想摆脱我。啊！江慈瑶，你为什么要推我？天哪，原来夏玲才是小三。江大小姐这么美，夏玲是用了什么手段能把严公子抢过来？看看她那大肚子，就知道怎么回事。江二小姐发这么多的誓，真不怕苍天有眼吗？她让江家收夏玲为养女，这不就是纯纯恶心江大小姐吗？一家子人合起伙来欺负一个人，怪不得江大小姐要割裙断亲呢。假的，这都是假的，这都是江子瑶设计陷害我的。大家别相信他，他才是坏人。够了，江家的颜面让你丢尽了。哎，两个女儿稚气胡闹。让大家笑话了，笑话了，呵呵误会子瑶了。小小也是受外人蒙蔽，一时糊涂才做了错事。今天我们收干女儿这件事情，大家就当没有发生过。我江家是不会收一个居心不良、别有所图的人。干女儿的，夏小姐，你出去吧，我们江家不欢迎你。还有你，严公子，请吧。子瑶，爸爸误会你了，滚过来呀、啊！道歉。对不起，姐姐，我刚才是和你开玩笑呢。子瑶，你妹妹从小没在我身边长大，她没有你那样的教养和气度，一时糊涂才做出这样的事情，就原谅她一次吧。这都是一家人，没有隔夜仇，是不是？江太太。这话说出来你也信？如果不是今天博总为我伸张正义，如果不是今天有鹰眼系统，你们觉得今天还是一场笑话吗？江慈佑，你差不多就行了，我都跟你道歉了，你还要怎么样啊？给我闭嘴！哼，慈、哎、佑，你妹妹小不懂事儿，你别跟她一般见识啊！爸，给你道歉了啊！江先生，江太太，我们已经断亲了，我不需要你们道歉。至于江笑笑，你更不用跟我道歉。你对我做的，我一定百倍奉还。我们走吧。宁香，今天是我女朋友生日，我在八十八层设下宴席，如果大家愿意过来捧场的话，都是我的贵宾。太子爷，我去给江小姐庆祝生日。我也去，我没钱。这群趋炎附势的家伙，江子悠有什么了不起的？太子爷肯定是被他给骗了。等我把他拿下，那些人还不是要回来巴结咱们江家？你住口吧你！啊，你还有脸说话？我们今天江家颜面扫地，还不都是因为你？妈，你快帮我说说话呀！笑笑，你太令妈失望了。阿峰，你等等我呀！我错了，对不起，我只是太爱你，我好害怕你会回到江子悠的身边。我和孩子没有你，根本活不下去。求求你原谅我好不好？之前你利用薇薇安陷害江子悠的时候，我已经原谅你了一次。还有你电脑里的那些东西，你太让我失望了。我承认这些事情都是我做的，我只是太害怕失去你了。他江慈又什么都有，可是我和我肚子里的孩子，只有你阿峰，求求你，求求你看在孩子的份上，再原谅我一次好不好？早知如此，何必当初？我说过我会对你和孩子负责，你怎么就是不相信？今天你已经摔了两次，要不要钱？
，需不需要去医院检查一下？这个世界上不会有人比我更需要你了。你答应我，你跟他离婚好不好？我一想到你们两个之间还有这层关系，就害怕有一天会破镜重圆，到时候你们两个是正经的夫妻，而我呢，我和孩子该怎么办？况且他早就不要你了。自从他攀上国进修那根高枝，他早就不稀罕什么严太太的位置了。对了，他上次还跟我说，他不要你了，他给你签了离婚协议书。你刚才说，他签了一份离婚协议给你。对，你看。早早就已经签好字了，所以你赶紧签了吧，风。这孩子他得有一个名正言顺的爸爸。你确定这份离婚协议书是江慈佑亲自签的？当然，是他当着我的面亲自签。小、啊、你骗我、啊！对你这么好，你竟然这么害我！阿、啊、风，你、啊、王大人，请。最后一篇，这份离婚协议书，到底是不是江慈佑亲自签的？是。夏兰，你还在骗我？你会模仿江慈佑的字迹，所以那本日记也是你用来骗我的，对不对？我再也不会相信你了。小妖呢？你还回来干什么？啊！我们夫妻把你当亲儿子一样疼，可你不仅辜负了慈幽，还找了个心思不正的女人带回笑笑，让我江家丢尽了人。慈幽在哪里？江伯父，你告诉我，江慈幽到底在哪？难道他是来找江慈幽报仇的？江慈幽这会正在跟太子爷在云顶酒店八十八层快活呢。你老婆天天在外面勾三搭四。跟别的男人潇洒快活，你头顶不显绿的慌啊！住口！你怎么能这么说你姐姐？江笑笑，你涉嫌过失伤害养父，嫁祸养母，请你跟我们回去接受调查。妈，什么？警官，你是不是搞错了？笑笑还是个孩子。我们已经掌握了充足的证据。什么？我不要！警察，你搞错了。笑、啊、笑。哎，老婆，干杯！小优，小优，严公子，我和你不熟。请你不要这么称呼我。我什么都知道了，一切都是我的错，我是被夏林骗了。所以你能不能原谅我？我们重新开始，我不会再让你伤心难过了。三年前你跟夏林私奔的时候，我们缘分就已经尽了。现在我和博进修在一起很幸福。你走吧，不要来打扰我了。严公子，看来你还是不懂什么叫做别人的女人。身为严氏当家人，竟然这么糊涂，看来度假村项目不再适合交给你。这人还真是个白痴。不过，我还是要感激他，要不是他，我怎么有机会被你包养呢？现在想想，缘分还真是奇妙。要不是我那天喝多，要不是你恰巧走错包厢，怎么会有后面这些事情发生？
，或许这就叫天赐良缘。什么天赐良缘？嗯，不过是蓄谋已久。什么意思？是他。还有一辈子时间，我等你慢慢想起来。江小姐，生日快乐，心想事成。祝江小姐万事如意，永远年轻漂亮。我祝江小姐和太子爷白头偕老，早生贵子。请张家小公子待会儿留个地址，我有一份薄礼相送。我祝江小姐和太子爷恩恩爱爱，永结同心。那我祝二位风雨同舟，永浴爱河。我祝薄四爷和薄太太执子之手，以子偕老，儿孙满堂，富贵齐天。<笑>我带你去看个好东西，走吧。好美啊！今夜这朵烟花都是为你绽放的。谢谢你，给了我一个完美的生日。你要真要谢我的话，那就给我一个东西。什么呀？我想要一个名分，做了那么久小白女，我想转正了。嫁给我，好吗？嗯。